Ek groet jou vandag in die koosbare naam van ons Heere Jesus Christus, ons prijs loof en eer die Heere, vir die absolute eer en voorig om om te aanbid en dien, en sy naam aan te roep en te weet dat hy in en om ons lewe, dier ons spreek, ons die nodige kracht en weisheid gee om op die einde van die dag die product op die tafel te sit, brood op die skinboord wat op die einde van die dag elke van ons versterk en geestelik laat groei, en aan God kom al die loof en eer toe, niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself, uit nie, dis alles net genade van boe af, ek gesels vandag wat ek woorddeel, wat ons bietjie gaan gesels oor die derde tempel, soos die evangelie, soos die woord vir ons leer, dit wat toch moet kom, en dan natuurlijk, kyk ons na Jesus Christus ook, wat na homself verwees het, as die tempel, en, op een of die dag een geestelike tempel, en ons gaan bykie geestelik en vleese kyk, wat Jesus Christus vir ons kom leer het, en dit wat hy op die tafel gesit het, geprofiteer het, toe hy op aarde gestap het, en dit wat hy hier op my hart le, oor die verskillende aspekte, wil ek graag deel, baie mense raak soms die mekaar, wat hy nie verstaan, die geestelike aspekt, met die vleeselike aspekt nie, nou baie belangrik, Jesus het in baie gelijkenisse met die mense gepraat, Hy het soms na die vlees verwees en soms het hy na die geest verwees. Die woord van God is baie hard en duidelik. In Romeine 8, 5, luister baie mooi. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Jesus het na homself verwees as die tempel van God. Dis nou geestelik. Die mens wat geestelik blind en doe was, kon dit glad nie verstaan, hulle kon dit glad nie insien, die mense wat geestelik blind en doof is, Johannes 2,19 sê die Heere daar vir jou, Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af, en in drie dae sal ek om weer oprig, of sal ek om oprig, daar het hy na homself verwees, al het baie van die jode gedink, hy het om uitgelaag, een bespotting van hom gemaakt, of gepraat of hy van sy kop af is, omdat hulle gedink het hy verwees na die, die Jerusalemse tempel, en ja, hy het eindelijk verwees na die geestelike tempel van hom, en dit wat voorlee, dit kan ons ook lees in Matthies 26 vers 61, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek, en in drie dae weer opbou, na Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, het die voorhangsel van die tempel middel dier geskeer, dit was die einde van die vleeselike tempel of kerk, waar mense vir God aanbid het. Daar staan in Matthies 27 vers 51, op daar die oomlik, het die voorhangsel van die tempel, van boe tot onder middel dier geskeer, die aarde het geskit, en die rots het uit mekaar gebars. Jesus het God sy koninkryk aarde toegebring. Nou luid nou baie mooi, God is gees, ons moet God in gees, en in waarheid aan bid, en die dis verskrikkelijk belangrik, daar gee God die opdracht, daar gee Jesus die woord, dat God is gees, ons moet God en gees en waarheid aan bid, en die en luister na die skrif, wat die Heere vir elke van ons gee vandag, Johannes 4, vers 23 en 24, maar daar kom het tyd, luister mooi, en dit is nou, baie bra, so daar kom het tyd, en die tyd is nou, wanneer die ware aanbidders, die vader dier die gees, en die waarheid sal aanbid, wat die vader wil jy sê, dat die mense wat hom aanbid, dit so doen, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom dier die gees, en die waarheid aanbid en dien, die een lichaam van Christus, luister verskrikkelijk mooi, jy moet dit in geestelik ook kyk, geestelik en feestelik moet jy kan evalueer wat rondom jou aangaan, vooral in die skrifte, so dat jy kan verstaan, wat bedoel die Heere met die vleeselike tempel, die derde tempel wat gaan opgericht word, en natuurlijk die tempel van God, Jesus wat ons self na hom verwees het as die tempel, die lichaam, die een lichaam van Christus, luister mooi, die een lichaam van Christus, is een geestelike lichaam in die geestesrealum, so jy moet dier Godse oor na dit kan kyk, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, amal wat in Jesus Christus gloe, die heilige geest ontvang, word deel 
van die lichaam, baie belang, so maak jy saak of jy wit, bruin of swaard, man, vrou of kind is nie, maak jy saak of jy Afrikaans, Engels, of Sitor, Zulu praat nie, maak jy saak of jy in Israel, of in Amerika, of Engeland, of Canada, of Zuid-Afrika, waar jy ook al bly nie, as jy in Jesus Christus glo, om aan jy maar verlosser en salig maak, as jy glo, dat hy die Christus, die Messias, die Seer van die allerheide God is, die man en God by ons, dat hy die weg, die waarheid in die lewe is, ontvang jy die Heilige Geest, word jy deel van die eerlig af van Christus, Christus, allemaal is welkom, en dit kan jy ook lees in die feestheers 3 ver 5 en 6, sal jy sien dat allemaal is welkom, ons is allemaal, luister baie baie mooi, ons is allemaal deel van een span, sien het in geest, ons is allemaal deel van een span, van een eenheid, een christelike familie, een lichaam waarvan Jesus aan die hoofd staan, Ons moet mekaar kan bedien met ons verskillende geestelike gaves wat ons van God ontvang. So baie belang, die een lichaam van Christus is een geestelike lichaam en die geest is realem. En die woord sê die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook en die nees en as een het lei, lei ons allemaal saam. So baie belangrik, die woord sê as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. En die tweede lijn wat God hart en duidelijk in die Bijbel trek, as enig nie veel belangriker is as Jesus Christus, kan jy om nie volg. Jy so baie belangrik, me, myself en I, die eie ek moet kan afsterf. Johannes die dooper het gesê in Johannes 3 derdag, jy moet minne word, ons moet minne word, en God moet meer word dier ons. So jy moet, jy moet jou Godse belange kom in alles eerst, en dis hoekom ook 2 Korintheer 6, 7 vir jou sê, ons wapen van aanvallen verdedig, om die wil van God te doen. Nie die wil van die eie ek, of die wil van ander mens, of die wil van Satan, maar die wil van God. En dit is belangrik, baie mense, as hulle dier beproevings en verdrukking gaan, of hulle gaan dier moeilik jyre, noodlot wat hulle tref, dan voel het vir hulle later, dat die jyre boel jyre, die jyre warrie nie, oor hulle jyre sy rug op hulle gedraai, en hulle bid in die dake vast, en dis net daar, waar hulle alles mis. Want as jy in jouself gesterf het, om een christen te wees, is nie one man show, en jy is deel van hierdie, een lichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God. Volg is 1 Korintheus 12 vers 12 tot 31 en as jy in jouself sterf het, jy word deel van die lichaam, is jy deel van die span, van die eenheid, van die christelike familie, van die lichaam waarvan Jesus Christus aan die hoofd staan en jy moet het ook so kan sien en besef en weet dat ons moet daar wees vir mekaar, mekaar op die hande kan dra, so jy moet geestelik daarna kyk, so as jy die heilige geest ontvang, het glo in Jesus Christus, word jy deel van die eer lichaam van Christus, word jy deel van die tempel van God, en die tempel van Jesus Christus, waarvan hy in die hoofd sien het in geest, word jy deel van die heilige geest, baie belangrik, jy is die hooppriester, van jou eie tabernakel, jou eie tempel, jou eie lichaam, jy sien, volgens 1 Korintheer 3 vers 16 en 17, en natuurlijk 1 Korintheer 6 vers 19 en 20, jou lichaam is die tempel van God, baie baie belangrik, jy moet het geestelik daarna kan kyk, en ook kyk na die skrifte, 1 Korintheer 3 vers 16 en 17, wat jy op jou eie kan deurlees, en natuurlijk ook 1 Korintheer 6 vers 19 en 20, baie baie belangrik, Met die heilige geest binnen jou, luister mooi, is jy klaar deel van die eerlichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God. Jy is klaar deel van die nieuwe Jerusalem wat gaan kom, geestelik, alright, het kom uit die jimmel uit, alright, luister baie baie mooi. Wat is die nieuwe Jerusalem? Luister mooi wat ek vir jou gee en jy kan jou bybel vat en jy kan bybel studie doen, kan die skrifte vat en jy kan hart loop daarmee. Die uitdrukking nieuwe Jerusalem kom twee keer in die bybel voor. Hier die symbolische stad verteenwoordig Jesus' volgelinge wat jimmel toe gaan om saam met hom in Godse koninkrijk te regeer. Die bybel weis dat hierdie groep, ook die breid van Christus, die eerlig af van Christus, die geestelike volk van God, genoem kan word, volgens 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31, en natuurlijk is allemaal welkom, die feest hier 3 vers 5 en 6. Nou luister baie mooi na die skrifte wat die Heere vir julle gee, rondom die nieuwe Jerusalem, openbaring 3, die openbaring 3 vers 12, sê die woord, elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek, een pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly, ek sal op hom die naam van my God skryf, en die naam van die stad 
van my God, die nieuwe Jerusalem, wat van my God af uit die jimmel uit afkom, en ek sal ook my eie nieuwe naam op hom skrywe, baie, baie belangrik, dan nog eens skryf wat die Heere vir my gee, is die openbaring 21 vers 2, en ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem van God af, uit die jimmel uit sien afkom, die stad was gereed, soos een breid, wat vir haar man versier is, ook hier die Heere vele gelaas, hier 4 vers 26, maar die jimmelse Jerusalem is vry, en dit is ons moeder, baie belangrik, ek wil het weer lees, gelaas hier 4, 26, maar die jimmelse Jerusalem is vry, en dit is ons moeder, Hebreers 12 vers 22, hier die Heere ook vir julle, maar julle het wel gekom by Seonsberg, in die stad van die levende God, dit is die jimmelse Jerusalem, met sy miljoene engele, by die feestelike samenkomst, maar julle het wel gekom by die Seonsberg, in die stad van die levende God, Dit is die jimmelse Jerusalem met sy miljoene engele by die feestelike samenkomst. En dan geer die Heere ook vir julle die openbaring, openbaring 21 vers 10. Ek is toe die deur, ek is toe die deur, ek is toe deur die geest, dit is die hele geest meegevoer, en die engel het my na een groot hoë berg toe geneem, en die heilige stad Jerusalem vir my gewaas, wat van God af uit die jimmel uit, afkom, is dit die fantastische skrif daar in die openbaring 21 vers 10, so baie baie belangrik jy moet geestelik na alles kan kyk, God wil hee, ons moet alles in geest kan evalueer en besef en weet, dat as jy die hele geest ontvang het, dat jy in jouself gesterf en jy moet dier Godse oe na die wereld kan kyk en jy moet kan besef en weet, jy is een vleeslike wereld en dan is daar een geestelike wereld, dit is verskrikkelijk verskrikkelijk belangrijk, as ons kyk Jy weet, wereldse mense dink werelds, alright, baie belangrik, hy het tree werelds op, luister mooi wat ek vir jy sê, maak een kopie koffie, drink een kopie thee, luister mooi wat ek vir jy sê, wereldse mense dink werelds, hy het tree werelds op, die bybel leer vir ons die volgende in Johannes 3 vers 18, luister baie mooi, wie in hom glo, dit is Jesus, die Christus, die Messias, die Seen van God, Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reed veroordeel, omdat hy nie in die enigste seen van God glo nie. Baie jode glo nie in Jesus Christus, as die Messias, die Christus, die seen van die allerheilige God, die manie God by ons nie. Sonder die heilige geest, is hulle absoluut gedoem, om tot die val te kom, Jesus is die enigste weg waaruit in leven, niemand kom na die vader behalwe dier hom nie. Dit kan jy lees in Johannes 14 vers 6. Baie van hulle, van die jode, wacht nog vir die Messias om te kom. Baie van hulle is misleid en vir a raad gevat. Baie van hulle hou nog vast aan die godsdienstige rituele en wette van die ou, jy weet van die ou verbond. Hulle lewe baie streng daar volgens. Baie van hulle is geestelik blind en doof, geestelik dood hier buiten, dit is waar die derde tempel inkom, luister baie mooi, dit is een vleeslike tempel, dit is waar die derde tempel inkom, die tempel gaan weer herbou word, die planne is klaar in plek, die doum in Jerusalem staan op die plek waar die tempel oorspronkelijk gebou was, hoe hulle rondom hierdie saak of probleem gaan optree, sal in tyd gesien moet word, na die tempel, die derde tempel gebouw is, sal die rest van Jesus Christus' professie, as ook Daniel'se professie, en die boek openbaring uitspeel volgens Godse perfecte wil en tyd, daar sal baie water wat in die see moet loop, die bouw en die oprichting hiervan, dis nou die derde tempel vleeslik, gaan verreikende gevolge vir die mensdom hee, Dit sal tot bekendmaking van die antichrist lei, waarna die wederkomst van Christus daarna sal plaasvind. Israel moet na hulle land terugkeer, voordat die eindtijdse handelinge van God met hulle as vol kan begin. Luister, hoor die woord wat die Heere hier gee, die Segeel 36 vers 22, 24 tot 28, luister baie mooi, so dis Isegeel 36 vers 22, en dan ook vers 24 tot 28, daarom sê vir Israel, 
so sê die Heere my God, dit is nie terwille van jylle, dat ek optree in die Israel, maar terwille van my heilige naam, wat dier jylle oneer aangedoen is, onder die nasies waar jylle gekom het, ek sal jylle tussen die nasies uit wegvat, jylle uit al die lande by mekaar maak, en jylle na jylle land toe terugbring, ek sal reinigings water oor jylle uitgooi, so dat jylle rein kan word, Ek sal jylle reinig van al jylle onreinheid en van al jylle afgoederei. Ek sal jylle een nieuwe hart en een nieuwe geest gee. Ek sal die kliphart uit jylle lichaam uithaal en jylle hart van vleis gee. Ek sal my geest, dis die heilige geest en jylle gee. En ek sal jylle maak dat jylle volgens my voorskrifte lees, leef en my bepalings gehoorzaam en nakom. Jylle sal in die land woon wat ek aan jylle voorvaders gegee het. Jylle sal my volk wees, en ek sal jylle God wees. Uit hierdie verse, is dit baie duidelik, dat Israel in ongeloof, uit hulle internationale verstrooiing herstel sal word. Baie, baie belangrik. Hulle fysische herstel sal ook voortgaan, tot hulle die grootste enkele groep jode in die wereld is. En dis in die posiesie, om besluite namens alle jode te neem, Slechts dan sal die gebeurtenisse begin plaasvind wat na hulle geestelike herstel as volk sal lei. Hulle groot eindtijdse benauwdheid en daarop volgende geestelike herleving sal gedierende die 7 jaar lange verdrukking plaasvind omdat dit een belangrike tydperk in hulle nationale huilsgeschiedenis is. Daar staan geskrywe Daniel 9 vers 24 tot 27, luister mooi, Daniel 9 vers 24 tot 27, daar is 70 tydperke vir jou volk en vir jou heilige stad vastgestel. In die tyd sal daar aan die goddeloosheid en die sondes een einde gemaakt word en sal daar versoening gedoen word vir die oortredinge. Dit is die tyd waarin een blijvende gerechtigheid tot stand gebring sal word waarin die profesie en die visioen tot vervulling sal kom en die tempel heringewees sal word. Jy moet nou goed verstaan, van dat die opdrachte gegee is, dat Jerusalem herstel en herbou moet word, totdat die regeerder kom wat dier God uitverkies is, sal 7 tydperke wees, 62 tydperke lang sal Jerusalem opgebou bly met straat en verdedigingslote, maar dit sal moeilike tye wees. Aan die einde van die 62 tydperke sal een regeerder onskuldig doodgemaak word. Die stad en die heiligdom sal verwoes word dier die volk van een ander regeerder dat op die toneel sal verskyn. Die einde sal kom soos een oorstroming. Daar sal oorlog wees tot die einde toe. Rampe soos besluit is. Die regeerder sal vir die een tydperke vaste ooreenkomst aangaan met die vooraanstaandes en tegen die helfte van die tydperk sal hy die diereoffers en die graanoffers afskaf. Hy sal op die een hoek van die tempel een ding sit wat een griewel is vir God en wat verwoesting aanrig en dit sal daar staan tot alles verby is. Dan sal oor die regeerder wat soveel verwoesting aangerig is losbaars wat oor hom besluit is, een krachtige skrif. In daar die stadium moet een groot groep van hulle in hulle land terugwees. Die profeet Daniel beskryf die komende verdrukking as een jaarwerk. Daniel 9,27, kyk ook Leviticus 25 ver 3 tot 8. Volgens die profetiese tydskaal van die Bijbel is een jaarweek een tydperk van 7 jaar van 360 daag elk. Elke maand is 30 daag lang. Uit Daniel 9 vers 27 en openbaring 11 vers 2 en 3 en ook openbaring 12 vers 14 en dan ook openbaring 13 vers 5 is dit duidelik dat die 7 jaar van die verdrukking in 2 afsonderlijke periodes van 3,5 jaar met ander woorde 42 maande of 1260 daal elk verdeel is, elkie met sy eie besondere kenmerke. Luister mooi, in die eerste 3,5 jaar 
Zal Israël een verbond met die valse Messias sluit. Als so dit gaan komen, dan komen een valse Messias. Wat zal voorgee dat hij die ware Messias is? Daniel 9, vers 27. En natuurlijk ook kan je daar lezen, Johannes 5, vers 43. Hij zal dan ook die derde tempel op die tempelberg in Jeruzalem bouwen. Dit kan je lezen op Openbaring 11, vers 1 en 2. Er zal een tijd van valse vrede wees, wanneer die antichristelijke nieuwe wereldorde van die internationale godsdienstige en politieke eenheid gevestigd zal worden. Lijkt dat bij mooi? In die middel van die verdrukken, na 3,5 jaar, zal die antichrist die herbouwde tempel ontheilig, die die allerheiligste te betreden. En om zelf tot God te verklaren. Dat kan je lezen in 2 Thessalonians 2, vers 4. Een gruwelijke beeld van onszelf zal in die tempel opgericht en mensen oorlog gedwongen worden om dit te aanbid. Dat kan je lezen in Openbaring 13, vers 14 en 15. Slechts dan zal die groot verdrukking van 3,5 jaar beginnen. Oor hierdie tijdperk van verschrikking. Um, het die Heere Jesus aan die Jode gesê, luister mooi wat het die Heere Jesus aan die Jode gesê, uh, ja, Matthies 24, vers 15 tot 22, hoor die woord van die Heere, wanneer jullie dan die griewel van die verwoesting, waarvan gesprek is dier die profeet Daniel, dit is nou in die boek Daniel, sien staan in die heiligdom, laat hij wat lees oplet, dan moet die wat in Judea is naar die bergen toe vlug en bid dat jullie vlug niet in die winter of op die sabbat mag plaatsvinden. nie. Want dan zal al groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wereld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit zal wees nie. En als dit niet was dat God daar die tijd ingekort het nie, zou so geen mens dit oorleef nie. Maar terwille van die uitverkorene zal God daar die tijd een kort, baie, baie belangrijk. Dit is baie duidelijk dat die groot verdrukking van 3,5 jaar slechts kan beginnen nadat Israël in hulle land herstel is, na die her en besitname van Jeruzalem in die, tempel, in die tempelberg, na die openbaring van die antichrist en Israëlse verbondsluiting met hom, en na die herbouwing en ontheiliging van die tempel in Jerusalem, baie, baie belangrijk. Nou luister mooi, so ek deel lekker in lichting, luister mooi wat ik deel. Israel is in mei 1948 herstel en als onafhankelijke volk erken. Die oude stad van Jerusalem is in juni 1967 van Jordanië herover. In augustus 1980 is Jerusalemse politieke status als Israëlse administratieve hoofdstad herstel. Die toneel is nou gereed voor die openbaring van die antichrist. Die begin van die verdrukking en die bouw van die tempel op zijn bestemde plek op die tempelberg. Hierdie omstandighede het niet tijdens die wereldoorlog 2 uh, of, of die tweede wereldoorlog of enige vroeger tijdperk bestaan nie. God het aan die profeet Daniel getoon dat die derde tempel kort voor die bekendmaking van die antichrist gebouw zal worden. Van die koningse troepen zal die heiligdom en die vesting ontheilig. Hulle sal, dagelijks, uh, hulle sal die dagelijkse offer afskaf en het ding oprig wat de griewel is vir God en wat verwoesting aanrig. Dit kan ons lezen in Daniel 11 vers 31. Van die tijd dat die dagelijkse offer afgeskaf is, en die ding opgerig is wat de griewel is vir God en wat verwoesting aanrig zal daar 1290 dagen ver, ver, verloop. Dit kan je lezen in Daniel 12 vers 11. Daniel het voorspel dat die derde tempel die middelpunt van Israëlse godsdienst gaan wees en dat dieren over weer ervat zal worden. Daarna zal die antichrist uit die gebied van die oude Romeinse rijk komen. In een verdrag van 7 jaar met die Joden sluit. Hij gaat het echter na 42 maanden opscoort. Die regeerder zal voor een tijdperk een vaste overeenkomst aangaan met die vooraanstaande. En tien die helft van die tijdperk zal hij die dierenoffers en die graanoffers afschaffen. Hij zal op die ene hoek van die tempel het ding zet wat de griebel is voor God en wat verwoesting aanrig. En dit zal daar staan tot alles voorbij is. 
dan zal oor die regeerder wat zoveel so verwoesting aangerig is, losbars, wat oor hom besluit is, Daniel 9 vers 27, <coughs> aangezien, aangezien Bijbelse Jerusalem, die oude stad, eers in, in die 6 daagse oorlog in juni 1967 door Israel verover is, is dit duidelijk dat die boogenoemde profetie van die Segeel slechts na hierdie datum vervolg kan word. Seer het hulle herstel in 1948 het Israel al die oorloe tegen hulle Arabische bere gewen en is dus een beheer van die situatie in hulle land en ook in Jerusalem. Dit is slechts nou te midden van stijgende conflict tussen Israel, die Palestijnen en, en die andere Arabische moslimlanden dat die druk skerp op Israel toeneem om hulle land en hoofdstad Jerusalem te verdeel en die een deel aan die Palestijnen te oorhandig. Al hoe meer nazi's en sluitende die westerse wereld veroordeel Israel ten onrechte oor hulle militaire optreden en standpunt oor Jerusalem en verhaas so doen die vervulling van die volgende profetie. Zachariah 12 vers 2 en 3, daar staan geschreven. Kijk, ik maak Jerusalem van al die volken rondom tot een beker van bedwelming. En ook die in Judah zal dit wees tijdens die belering van, belering van Jerusalem. En in die dag maak ik Jerusalem tot een baie zwaar klip voor al die volken. Elke wat het optel, zal hem daarmee zekerlijk zeer maken. En al die naties van die aarde zal daar tegen vergader worden. God zal die naties oordeel wat Israël vervolg en druk op hulle uitoefen, uitgeoefen het om hulle land te verdeel. Ik wil dit weer lezen. God zal die naties oordeel wat Israël vervolg en druk op hulle uitoefen, uitgeoefen het om, om hulle land te verdeel. Dat kan je lezen in Jo 3 vers 1 en 2. Hij zal ook oor Israël groot benauwdheid toelaat tijdens die belering van die land in hoofdstad, zodat so hij een tijd van ernstige benauwdheid om reden tot die Heere zal roep, definitief. Die verdrukkingsperiode zal beginnen wanneer Israël en die nazi's die antichrist uit eie kese sal aanvaar en aanbid. Wanneer hij 3,5 jaar later tegen hulle draai dier een militaire dictatuur in te stel, zal hulle terzelfde tijd ook die toren van die Heere beleef, wanneer die krachten van die jimmel geskit zal worden, en mensen zijn harten zal beswijk van vrezen en verwachting van dingen wat oor die wereld komt. Dit kan je lezen in Lukas 21, vers 25 en 26. Hulle zal in paniek naar die bergen vlug, openbaring 6, vers 15 tot 17. <coughs> Hoewel baie mense gedurende die verdrukking gereed zal worden zal hulle nie meer in die kerkbedeling wees nie, en dis nie op die belofte aanspraak kan maak, dat die poorte van die dode uit die kerk nie sal oorweldig nie, dit kan je lezen in Matthäus 16 vers 18, en daar die tijd zal die antichrist in die heiliges oorlog voer, en hulle oorwin op openbaring 13 vers 7, hulle sal wel gereed kan word, maar zal als martel, martel, Martelare, kies, ek kan het hier lekker met tong knoop, martelare moet sterf, omdat hulle sal weier om die antichrist te aanbid. Dit is die merk van die dier, wat op die kop en op die, op die hand gesit word, op die voorkop. Uh, so ek wil net die stuk weer lees, hulle sal wel gereed kan word, maar sal as martelare moet sterf, omdat hulle sal weier om die antichrist te aanbid. Dit kan je lees in openbaring 6, vers 9 tot 11, en dan ook openbaring 13, vers 15. Hoewel daar beslis een aanloop tot die verdrukkingsperiode is, zou dit verkeerd wees om, wereld, om die Eerste Wereldoorlog en die, en die Tweede Wereldoorlog als die oorlog te beskou waarna Jesus verwijs het. Ja, waarna Jesus uh, verwijs het, um, het net seker maak, hy so, ja, daar sal baie oorlog wees waar die verdrukkingstijd sal kenmerk die eerste groot oorlog zal die Russisch en die Arabische, die Ara Arabische inval in Israël wees. Dit daar kyk ons naar die Ezekiel 38 uh, oorlog, 38, 39 oorlog. Daarna zal Israël direct geraak word dier oorlog tussen die Antichrist als die koning van die noorde en die Egypte als die koning van die suide richtings so vanuit die Israël waargeneem. Dit kan je lezen in Daniel 11 vers 40 tot 42. 
Die Antichrist zal ook die verschijnen aan een nazi's oorlog maken. Dit kan je lezen in Daniel 11, vers 44. Die in die einde van die groot verdrukking zal alle nazi's die in Israël gemobiliseerd worden. Dit kan je lezen in Zachariah 12, 12, vers 3. En dan ook Zachariah 14, vers 2. En ook die in alle komende Messias, koning, uh, openbaring 19, vers 19. Zo. So, Um, ek wil net weer een stuk lees, die in die einde van die groot verdrukking sal alle nazi's die in Israel gemobiliseerd word en ook die in hulle komende Messias, die koning, bose geeste sal die konings van die aarde aanhits om hulle leers hulle, uh, in Israel te ontplooi, dit kan jy ook lees in openbaring 16 ver 13 tot 16, baie interessant. Ik is amper klaar, ten spuite daarvan dat die eerste twee wereldoorloe nie specifiek inbegrepe is bij die tekens van die tye wat in Matthäus 24 bespreek is nie, was het een beslis van belang voor die herstel van Israel. Die wereldoorlog, die eerste wereldoorlog is die land Israel van Turkse beheer bevry en in een Britse mandaatgebied omskep ter voorbereiding uh, op die terughandiging daarvan aan sy rechtmatige eienaars. Dier die Tweede Wereldoorlog is die volk Israel bevry van die nazi waarin hulle verstrooi geraak en verdruk is, dier dat baie van hulle verplig is om vir oorleving na hulle eie land terug te keer. Dier die Derde Wereldoorlog, dis in die slag van Amageddon, sal Israel sy geestelike herstel bevorder word, omdat dit hulle na hulle Messias sal drijf, wat hulle enigste hoop op redding sal wees. Verschrikkelijk interessant. En uh, ja, dit weet je niet. Hulle zal op een punt komen wat hulle graag niet meer beheer is, nie, wat hulle eindelijk in een hoek vastgedrukt is. En op het einde van die dag, net die die kracht van die Heilige Geest en die hulle Messias en ons drieënige God gereed kan worden. Hulle zal op een punt komen wat hulle machteloos is en wat hulle net hulle redding zal vinden. Uh, by, by, by die Heilige Geest en by, by Jesus Christus, waar die Messias is. Ik wil het ter afsluiting, wil ek met, met julle baie interessant deel, ek, ek praat baie kere, praat ek van, uh, ek is onpartijdig, en ek kyk dier Godse oor na die wereld, en dis hoekom ek nie Israelse kan kies, dis hoekom ek ook geen ander ander volk of nasie, uh, uh, of land kies, uh, op die oomlik met die oorlog wat ons sien in die Gaza strook, wat ons sien in Lebanon en die aanvallen van Iran en allemaal wat op Israel van toepassing, ons, ons weet, ons, ons het gesien hoe uh, uh, in oktober die 7e uh, 2023 hoe is, hoe is Israel aangeval uh, dier, dier, dier Hamas en uh, baie belangrijk, uh, dit was absoluut skokkend hoe hulle vir Israel ontkant betrap het en hoeveel vrouwens verkrag is en, en hoeveel mense vermoor is en kinders uh, uh, onthoof is en aan die brand gesteek is en selfs ontvoer is. Ons weet, daar was, uh, daar was oor die duizend mense doodgemaak en daar was daar ook een klompie mense ontvoer. Hulle het absoluut, absoluut vir, vir Israel ontkant gevang. Maar op die einde van die dag, in plaas van om kwaad vir kwaad te vergeld, en recht in eie hande te neem, moes hulle stil geraak het, en eender vir God gaan vraag, hoekom het dit met hulle gebeur, hulle het geweet wie het hulle aangeval, maar hulle moes vir God gevraad, hoekom het die Heere dit toegestaan en toegelaat, op die einde van die dag kan baie van hulle dit nie doen nie, want baie van hulle glo nie in Jesus, as die Messias, die Christus, die Seen van God, die man die God by ons sê, en dit is waar Johannes 3,18 kort en krachtig opsom, dat as jy nie in die eerste Seen van God glo nie, is jy automatisch klaar vir oordeel, en dis ook om hulle machteloos, en dis ook om hulle op hulle eie kracht te staat maak, dis ook om hulle self dink hulle is God, hulle het eindelijk hulle eie grootste vijand geword, uh, Israel, die hele, die, die, hoe kan ek sê, die hele kabinet en regering, die wat in beheer staan van Israel, die leiderschap van Israel, hulle eie grootste vijand geword, hulle kese was, om kwaad, te, kwaad, kwaad vir kwaad te vergeld, en recht in eie hande te neem, jy sien, nergens kan jy die vrucht van die heilige gees, en hulle optredes raak sien, nergens kan jy, Jesus Christus sy karakter eigenskappe, en hulle doen, en hulle laat, en hulle optredes en uitsprake, Je kan het niet identificeren in hulle nie, en, en, en dis hoekom hulle eindelijk werelds is, hulle is wereldse mense wat die wereld geniet, en werelds optree, en glad die, die stem van die heilige geest deel maak van hulle besluiten wat hulle maak, en dis hoekom hulle kees was, 
om op te tree, kwaad vir kwaad te vergeld, en recht in eie hande te neem, terwyl Jesus vir ons kom leer het, dat jou ware vijand is in geest, en nie in vlees, en jy vlees hier 6, 12, en 2 Korintiërs 10, vers 3 tot 5, so baie, baie belang, Jesus het vir ons geleer, jy moet jou vijand, jou vleeselike vijand, lief is soos jou self, sê die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, oorwin die kwaad met die goeie, met die liefde, moet nie na ander mens doen, wat jy nie in jou self gedoen wil heen nie, en moet nie kwaad vir kwaad, moet nie recht in eie hande neem, as jou vijand honger is, gee om iets om te eet, as hy doors is, gee om iets om te drink, wat dier dit te doen, maak jy om vier rooi van skaamte, dit is, wat Jesus, die Christus, die Messias, vir ons kom leer het, maar hulle erken Jesus nie as die Messias, en dis ook kom hulle nie na hom luister nie, en dis ook kom hulle op die oude van die dag, Godse skeppingswerke aanval, en al wat Satan doen, ons moet besef en weet, Satan kan ons geestelik aanval, maar hy kan ons ook vleeslik dier mense aanval, en jy moet dier Godse oor na alles kan kyk, jy moet goed en recht kan onderskui, met wijsheid kan praat en optree, en die rechte vijand beklui, dit is wat belangrik is, en dit is wat automatisch, dit is ook om ek onpartijdig staan, dat die optreders van die leiderskap van Israel is glad die vrug van die heilige geest, ek kan glad die karakter eigenskap is sien, van dit wat afspeel, op die oomlik in die midde ooste tussen Israel en Iran en Libanon en Palestijne en Hamas en Hezbollah en allemaal wat daar betrokken is nie, jy kan nie die heilige geest sien daar, jy kan nie die vrug van die heilige geest die karakter eigenskap is sien en ons trek al die laaste wat ek gekyk het op die einde van die dag, omdat hulle die route gevolg het, is die hele plek vlenters geskiet rondom hulle, op die einde van die dag het hulle die route gevolg, en ons trek al op die oomlik by die laaste wat ek gesien het, op 43.000 mense wat dood is, nie allemaal onskuldig nie, maar as ongelooflik baie vrouwens en kinders, wat in die spervier beland het, wat hulle levens vloer het, hordes duisende mense sy bloed roep van die grond af, na die Heere, en ou Satan ou partijkie, kyk as jy geestelik dier, dier Godse oor na die wereld kyk, hoe meer mense die die leiderskap van Israel, hoe meer hulle mense doodskiet en alles verwoes en onskullige mense hulle levens verloor, hoe meer mense hulle doodmaak, hoe meer geestelike rechte gee hulle vir Satan om hulle op die oude van die dag aan te val. En dis hoekom ek nie kan kies, dis hoekom ek dier Godse oor na die wereld kyk en optree soos die Heere my leer, omdat ek weet wie die ware vijand is, Satan in sy boose koninkryk. En soos hy jou geestelik kan afval, so kan hy jou natuurlijk vleeslik dier mense aanval. Maar die Heer het ook vir my baie sterk op my hart kom druk, om ook te besef en weet, dat sekere dinge laat hy toe, hy is totaal aan al in beheer oor die dag van morgen, hy weet hoe lyk het oor die dag, oor die week, oor die maand, oor die jaar, hy weet tot wanneer Jesus Christus kom, maar hy, hy sien die grote prentjie raak, wat ons nie altyd raak sien, die baie, baie belangrik, ons sien die situasie nou, en ons weet is verkeerd, dit is nie recht volgens dit wat Jesus vir ons kom leer het, hoe Israel op die oomlik, hoe die Joodse volk optree nie, en ons weet, hulle was self verantwoordelik om vir Jesus tegen die kruis vast te kap, en hoe het hulle hoeveel profete gejag, oprechte profete, kinder van God wat gestuur is, gesalfd is wat gestuur, hoeveel mens is dier, hoeveel profete is dier die einste Joodse volk vermoor en doodgemaak, Maar op die einde van die dag wees die Heere, wat die Heere baie sterk op my hart ook druk, ons, al is ons Christen, al is ons oprecht, al is ons die wacht op die meer, al verstaan ons waar oor die evangelie gaan, al verstaan ons 100% waar oor Jesus Christen, wat hy vir ons kom leer het, moet ons besef en weet, ons as mens sien nie altyd die grote prentjie raakie, dit, die afvalligheid, die profesie wat homself uitspeel is, geslachte op geslachte, generaties op generaties, een blatante afvalligheid van die echte syverwoord en evangelie van Jesus Christus, en dis ook om die grote prentjie sien ek en jy, of ons sien het nie raak nie, en dis ook om God weet vandag hier waar ek met julle praat, wat is satanse slingse boose perverse plan, en nie net hoe hy geestelik aanval, mense geestelik blind te doof maak, maar hoe hy vleeslik dier mense aanval, en hier waar ek nou met jou praat, die Heere weet of Hy laat toe wat Israel doen op die oomlik, wat die machte, wat die weermacht van Israel doen vir die doel en die rede, want hier waar ek nou met jou praat, is die kanse baie baie goed, dat 
Jerusalem onder een bedreiging was. Die Heere weet of Satan die slinkse manieren mensen die wijsheid gegeet om bijvoorbeeld tonnels te graven, om op die voorstoep van Israël te staan en ons weet dat die wapens van vandaag miljoene mensen op een slag kan verwoesten en vernietig. So die Heere weet wat is die bedreiging op die einde van die dag van Satan, wat hij wil bereiken. want als hij die jode van die aardbol afvee, als hij Israël gelijk maakt met die grond, dat is hij automatisch die oorwinnaar. En kan hij profetieën wat die Jesus Christus geprofiteerd het en die Daniel en ach, die, open, die boek openbaar en die Johannes aan ons geopen. Dan kan hij profetieën en die uitspelen. Het kan die bewaarheid worden. En God zien die grote preek. En ons allemaal weet, God het altijd de plan B. En uh, God is niet een verloder nie. So ja, ons zien op die oog af en ons weet, ons kan... Ons kan, ons kan, hoe kan ik zeggen, ons kan oordeel, ons kan zien wat is recht en verkeerd. God het ons die wijsheid en kennis om dier sy oor naar alles te kijken. Maar die grote prentjie zien ons nie altijd raak en ons weet hoeveel bewijzen daar is van tonnels wat gegraven is tot bij die grenzen van, van Israël. En uh, hulle onder hospitalen en skole en, 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 ach hoeveel Persieel en huise, wapens en, en, en ammunitie bij elkaar gemaakt. Het so, God ken die grote preekje. Hij weet wat voor Satan bereikt het met die vijanden rondom Israël. En al is het al drie hele werelds op, het God nog steeds die laatste sê. Het gaan oor zijn naam, oor die, oor die, oor die heiligheid. Het gaan alles oor die heiliging van zijn naam. En hij verstaan en hij weet wat Satan wil bereiken. Want dit is wel oor alles gaan. Als je door God zo oor kyk, gaat het oor twee geestelijke koninkrijken wat lijnrecht in om elkaar staan. God en Jesus een koninkrijk en Satan en die antichrist een koninkrijk. Dit is wel oor alles gaan. En God weet, Waar het Satan veld gewen? God weet waar is die bedreiging uh, voor die vijand wat hij dier mensen komt. Voor al mensen wat niet christen is, mensen wat in, in aan een geloof vastgevangen is, wat Israël haat, wat, wat absoluut voor Israël wil verwoest. Die Heere ken die roop, zij zien hoe en weet alles. En hij maakt schoen. Op die einde van die dag is als daar. Spasie gemaakt wordt tussen Israël en Hamas en Libanon en Iran en allemaal wat de bedreiging is voor Israël, moet ons ook die grote prentjie ook kan verstaan. En dit wat die Heere baie sterk op mijn hart lee. Op die einde van die dag praat ons hier van wereldse mense. Als jij die Bijbel goed en recht verstaan, als jij oprechte christen kind van God is, als jij in elk geval net een keiergas, Net de vreemdeling in die wereld. Hoor uit voor ons om te leven als Christus, om te sterven is voor onze wens. Ons oe is op die onzichtbare gericht. Niet die zichtbare niet. Maar die zichtbare is niet tijdelijk, maar die onzichtbare is voor eeuwig. En dus ook om die Heer te zeggen: moet niet voor jullie skatkes op aarde bij elkaar wak, maar moet een roeste laat vergaan en die we komen sturen. Nee, niet mag voor jullie skatkes en die jemel bij elkaar wak, moet een roeste die kan het vergaan nie, en die we niet komen het stil nie. Waar jou skat is, daar zal jou hart ook wees. En dus ook om God wil ons moet ons hoe gefokus hou op Jesus Christus, op sy koning, hy kolle 3 vers 2 tot 4, en dis ook om ons met die hele grote prentjie sien ons nie altijd raak, en ons moet God toelaat, om te doen wat hy wil doen, uh, ons is hoe kan ik sê, slechte goed gebeur soms met goeie mense ook, en God weet 100% wat hij toestaan en toelaat, wat hij gebeurt. God is 100% een beheer van leven en dood, en tijdperk ook, en uh, tijd is in sy hande, hy het die mag om vandaag water op die vier te gooien. hy het die mag om allemaal op hulle knie te bring, hy die mag om vrede te bring, terug naar Jerusalem toe, Psalms 122 vers 6, en dis ook om ons vir God moet vertrouwen. Maar Satan wil die profetieën, wil hij een koord, hij wil een lijn trekken, hij wil hij profetieën stilmaken, zodat hij op een of dag kan oorwin, triomferen op de maatjes van God en van die Christendom en van die absolute, uh, hoe kan ik zeggen, nagedachten van Jesus en zijn opstanding, die absolute wonenbaarlijke geboorte en opstanding van Jesus Christus, wil hij een grap kon maken. En hij weet, hij is onder een bedreiging, tot die dag wat hij dit stopt, tot hij dit. Uh, onder die mat en vier, tot daar waar hy lijn trek, en uh, tot waar hij uh, beheer van haar oor, en dis ook om God sien die grote prentjie raak, en dis ook om ons moet luister wat die Heere sê, ons verstaan, ons weet, dat is sekere goed wat God toestaan en toelaat, ons sal nie altyd alles weet, en ons wil ook nie alles, ek, 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 die, 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 die Heere sê baie kere vir my, jy hoef nie alles te weet, en dit pla my nie, op die einde van die dag praat ek net wat die Heere op my hart sê, dis ook om ek hierdie woord bring, om vir julle te 
de idee te gee van hoe lyk die dinge wat kom, en uh, vir jou is sekerheid jou te help onderscheid, tis in die geestelike tempel waarvoor Jesus Christus homself vergelijk het, waarvoor hy staan, waarvoor hy in die hoofd staan, en dan natuurlijk uh, wereldse mense wat nog wacht vir die ander, wat wacht vir die Messias om nog te kom, wat op die einde van die dag het wereldse tempel, het derde tempel sal bou, en op die einde van die dag sal wolf en skaap kleren kom, ons weet Satan kom soos die dief van die nas, soos die engel van die las, soos die bril die op soek na iemand om te versint en te verskeer, en dit is wat hy gaan doen, dit is wat hy gaan probeer bereik, om hordes duisende mense oor aan te sit en ons as christen is die wacht op die muur, ons moet die rooie lichte kan sien ons moet die omstandighede rondom ons kan identificeer en ons moet in die kanale inbid en hierdie evangelie wat op ons harte geskyf het, moet ons, ons moet nie stil blij nie, ons moet het verspreid en verkondig op elke platform wat ons moeilijk kan en natuurlijk na die kerke toe bring en ons moet hierdie wijsheid en kennis met mekaar kan deel, voel ook welkom om te gaan kyk na my ICG 38 uh, leerstelling wat ek gemaakt het voel welkom om te gaan kyk um, oor leerstangs wat ek gemaakt het oor die uh, wetteloose mens en uh, gaan daar een wegraping wees en waar staan die tye, waar is ons nou, gaan kyk bykie daarna, as jy dit nie kan sien nie vraag vir my en ek sal dit vir jou aanstuur en uh, gaan kyk waar ons is, gaan kyk na my leerstelling ook, Israel, uh, die oorlog in Israel, wie is recht, wie is verkeerd, gaan luister na die leerstellings en uh, vir al die ICG 38 oorlog, want na jy dit geluister, gaan jy 100% verstaan, waar, waar staan ons op die oomlik en wat is die pad voor en toe, wat kan ons verwacht en uh, dit is ook vir jou sê, jy sal al jou, alles wat die Heer in my gee, die wijsheid die kennis wat hy vir my gee, het sit ek as een product op die tafel neer, absoluut gratis, dit, dit kost jou absoluut niks, en uh, die Heere word natuurlijk daar dier verheerlik, wees geseend in Jesus Christus, een mooi dag, word vir amal toegewees, dankie vir die voorrecht om hierdie woord, hierdie brood te bring, en mag die Heere daar dier vir jou heerlik word, mag die saad wat geplant word in jou hart, in jou gees, mag dit, Mag die Heere dit beskerm, kunst met sy water gooi in hy lande in oes, as die saad rijp is, en ons prijs die Heere vir die voorrecht om die woord te bring, aan hom kom al die loof van eer toe, en Jesus Christus een koosbare naam. Ja, ek stuur die voice note uit, maar ek stuur ook die skrywe van, van hoe ek dit by mekaar sit, en die navorsing wat ek gedoen is, sit ek ook op die tafel, ek weet Godse sien en vrug is daar oor, so terwyl jy luister na die voice, dan kan jy automatisch ook lees saam met my, jy kan kyk na die skrift, en dit sal jou natuurlijk baie help, met jou navorsing en jou bybelstudie, wat jy op jou tyd kan deurwerk, wees geseend in Jesus Christus, dankie vir die voorig, Gods reis te sien, shalom vrede word vir amal toegewees, ons geselsgeweer, groetnis, bye bye.